季小姐的品味真不错啊，这家饭店的包厢很难订到。是啊，您觉得菜怎么样？太好了，您喜欢就好。嗯，非常感谢。听说季小姐和韩总的关系还不错。啊，还可以，大学同学。韩总看好的公司，肯定错不了。季小姐和星辰科技，前途无量啊！谢谢谢谢。来，我敬季小姐一杯。谢谢林总，感谢您的帮忙。嗯，不客气了，举手之劳。季小姐对我们北迪的产品还满意吗？嗯，当然，北迪的设备性能完全不输国外厂家，配套服务也很完善。是的，设备性能这一块儿，我还是很有信心的。那既然季小姐也很认可我们公司，其实啊，我是有一件事儿想拜托一下季小姐。哎，您说，你看啊，现在这个生意啊也很难做，我呢有个不情之请，不知道能不能麻烦季小姐帮我们和韩总签个下，促成北迪和东一的合作。北迪的人还挺有意思的，你投了那么多家公司，如果每一个被投资人都可以随意给你引荐，那岂不是忙不过来了？对呀、啊，季小姐，这事儿对您来说就是举手之劳。以您和韩总的关系，您只要一开口，韩总啊一定会给您这个面子。季小姐，您放心，我们的嘴啊，都很严的。您和韩总的关系啊，我们绝对不会在外面乱说的。事成之后，这个好处啊，少不了您的。别看这个季星是技术出身，没想到人还挺灵光的，资源运用的也挺好。不过你也别生气，像这种想往上走的人，都是这样的。你是故意叫我来的吧？你觉得呢？哼！我，林总，咱们事儿得一件一件谈。我先敬你们一个。咱们今天也算认识了，以后我们互相照顾。好，好。我们韩总跟季总都是懂技术的人，你们北迪产品这么棒，还怕伯乐发现不了吗？一会儿吃完饭，我请大家去唱 K。嗯，好，赵，咱们可以继续聊。那一会儿我还得回去写材料，接下来就让厉总跟两位谈吧。产品攻坚阶段，我们季总得时时跟韩总汇报。林总，你理解一下，千万别觉得我们不重视北迪啊。哪里的话？来，我敬季小姐一杯，合作愉快。合作愉快。合作愉快，合作愉快。大家看看还要再点点什么，李总招呼一下，我去个洗手间。我们吃。二位请慢用。韩总，聊聊
。刚和谁在吃饭？北狄的林总。星辰的设备是跟他们买的。是。我的名字，好用吗？甚至有点轴的会得罪人，是我小看你了。你可真是聪慧过人，无师自通啊！我只是跟他们说你是我大学同学，你就是我的大学同学啊，我又没说谎。所以说你手段高。他们误会了，觉得自己没错。你敢说你没有故意让他们误会？他们以为我们是什么关系？不正当关系，对吗？这种事情，既然说了，就要做实吧。嘴里说出什么更难听的话，受得了吗？桃色绯闻对我来说无所谓，但是会伤害你。如果你承担不了后果，就别走捷径。走捷径是要付出代价的。所谓，继续。我有所谓慢点骑，注意安全啊、嗯！知道了，韩阿姨，下次见。下次见。到家给我发个微信啊！好，拜拜。注意安全。哎呀，这孩子太可爱了，这样。韩女士，你怎么在这儿啊？赢我呢？吓我一跳你，你赢你，给你脸了是吧？啊，你又去哪儿野了？韩女士，哪有人这么对亲儿子说话的？都感受不到母爱了，感受到没？感受到没？天天到晚的昼伏夜出，我也不知道我到底是生了个儿子还是生了个蝙蝠。赶紧进来吧，汤都快凉了。我是蝙蝠，我也是蝙蝠侠要不给你认一下吧？那不用了吧？不用，不用。少爷，这都热了第三遍了，你要不想吃，你就别点。你从德国回来都多久了？时差还没调明白呢
。我声明啊，以后这个点的局，我一律拒绝参加。这今天晚上，小公主看着我要这么晚出门，又哭又闹的，哄了好久才哄我。怎么了这是？有心事，说出来，我给你分析分析。桃色绯闻对我来说无所谓，但是会伤害你。如果你承担不了后果，就别走捷径。走捷径是要付出代价的。林总，认识您很高兴。只是有一个误会，还是需要跟您解释清楚。韩总是星辰的投资人，我跟他的关系仅仅是简单的上下级，我恐怕没有能力促成北狄跟东一的合作。您愿意给我们折扣，我们很感激，但无功不受禄。这份好意我们心领了，给您添麻烦了。就这。人姑娘愿意说自己和你是一对不正合你意吗？狐假虎威罢了，谁需要这种虚情假意？虚情假意和真心实意之间是可以随意变化的，有多少人假的变成真的呀？人是一直在变的，这个世界也是。我没有变，也不会变。你是担心记性，才生这么大气吧？他根本不知道这个圈子里流言传的有多快。一旦开了这个口子，流言蜚语会将他所有的努力都淹没。被我猜中了吧？你就是关心他。人啊，一旦遇到自己在意的人。或事儿，就会变得大乱方寸。行了，韩总，没什么事儿了吧？没事，我先走了。单你自己买啊。谢谢林总，实在不好意思。好，那我们回头联系。再见，金总。哎，您吗？再见。昨天的事是我处理有问题，感谢你还让唐特助联系林总。大家好，丽姐，你你怎么来了？来入职啊？啊
。你决定了？我想了想，现在星辰可是背靠东阳，我来赚一波资历，稳赚不亏啊！季总，以后你可就是我老板喽！哎呀，什么老板呀？我当时借你十万块钱，我可是收入股啊！丽丽，我们星辰的合伙人。对对对，合伙人。你好，星姐。要不然你先去忙，丽姐，我来招待。行，这是高岭之花，暂时交给你守护。好嘞，丽姐，这边请。呃，这以后就是你的工位了。哦，这可是龙脉，风水宝地，全星辰最好的位置，我一直给你留着呢。不是吧，苏总，之前这一整块不都是你的吗？嗯。啊，啊。我平时工作多，现在丽姐来了，丽姐能替我分担重任，你懂什么呀？快快！昨天是我考虑不周，但我发誓绝没想让人误会我们的关系。不管你怎么解释，群众的眼睛都是雪亮的，一看就是蓄谋已久。今天话咋这么多呢？啊，是不是工作不够饱和呀？还有椅子，椅子那快点的，有点眼力劲儿。丽姐。昨天的事，我郑重向你道歉，我对你绝对没有非分之想。解释也没用，一看就是司马昭之心，路人皆知。想上？我知道，鼠标键盘。丽姐，来，你们招呼好丽丽啊。好嘞，你去忙，星姐。那些都是新的。来，给我。谁发信息的？看你纠结半天了。韩婷，昨天的事儿我还不知道该怎么面对他。这个韩婷还挺有意思的啊，本来就是他投资的你，现在还这么矫情。丽姐，这些绿植你喜欢哪个呀？挑一个放电脑面前呗。哎，好嘞。你自己看着办吧，宝贝儿，我先进去了啊。对不起，我不该打着你的旗号招摇撞骗，我会引以为戒，以后绝不再犯爷爷，哦，你的茶。我在海南疗养这些日子呀，经常有消息传到我耳朵里，说你和你姐姐天天掐架，一开始做事啊，不要赶尽杀绝。给别人留后路，就是给自己留后路。我这拼劲是祖传的，随爷爷您。<笑>出唐国，口才见长。你跟你姐姐的事儿，我不便多说。但有一点啊，不要伤了东阳的根基。放心吧，爷爷，我明白的。我听说。你投了一个小姑娘，叫季星。你大学同学啊。爷爷，我投资他，是因为我认可他。少来这套官方说辞。你是不是喜欢人家？啊？是。到什么程度了？
他不知道我喜欢他，也还不是我的女朋友。<笑>人还没追到手，就投两千万。哎呀，这个女孩啊，还真有本事啊！你记住，投资人是不做亏本生意的。爷爷，我相信他。做我们韩家的孙媳妇儿所承担的责任，不是一般的女孩所能承受的。这个爱来爱去啊，对普通人来说很容易，但是，对于你，这方面是需要能力的。创业，那是千军万马过独木桥，它到底能走多远，现在是个未知数啊。你觉得？要不是你这个小韩总亲自扶持，他能走几天？你有多少信心，他能跟你走到最后啊？爷爷，记性不普通，我只是不知道他愿不愿意为我承受这些。反正啊，我不会为不相干的人买单。我只能给基星两年的时间，如果他不成功，你就要听我安排，找一个门当户对的姑娘结婚。他一定会成功。你呀、啊，不要以为拿到了东尼的投资就能成功，成功啊，没那么简单。你好，林先生是吧？我这边是新城科技，想通知您已经通过了我们第一轮面试，请问您后天什么时间方便过来第二轮面试？你们那公司环境太简陋了，不像正规公司，是皮包公司吧？哎，不是，我们不是皮包公司。喂，哎喂，喂，怎么了，小张？啊，昨天咱们面试的材料工程师拒了咱们，说是嫌咱们公司办公环境简陋，不像个正规公司。没事儿，找新员工就跟找男朋友一样，多看几个，总能碰到合适的。对，可遇不可求。没事，咱们十点钟不是还有一个来面试的吗？啊，对，这都十点了，你问问他到哪儿了。李小姐，你好，我这边是新城科技，啊，我们约了十点的面试，请问您现在到哪儿了？喂？苏总，他说本来以为我们公司是个写字楼，结果到了门口一看是个乌塔房，又改了主意。看来现在招人的形势还是很严峻的。哎，还有更严峻的，打印机虽然是预定好了，但是我们还要找实验室，同时还要扩招操作打印机的技术人员，不然都到不了产品实验阶段。但我们现在这个办公环境。确实挺想招人的。要不然，我把这个先租出去，咱们再贴一点钱，换一个大一点的，好一点的。不行，我算过了，打印机的定金、打印机的尾款，年后还要找实验室，还要留下一些日常的流动资金，我们没有钱换地儿。我们还要想办法造点血。我们可以先接一点小活，比如说给医院写点什么小程序啊。苍蝇在小鱼肉啊！那我们也在分头想想其他办法。下午我出外勤，看看现阶段有什么可做的项目。嗯，我再联系联系其他面试的人。
就说了，从来没见过小婷用那种眼光看过哪个女孩。你说你不帮忙也就算了，居然还说什么给他两年时间。这小子居然还去你那儿拉票去了。不是谁，都能当韩家媳妇的。葛全这话说的啊，怎么形容你好呢？就像，就像那个刚出土的兵马俑一样。我都替你丢人啊，哥！你看看他现在这空城绿地的手段，我再不压着点儿，他得飘起来。再说了，这个女孩啊，到底几斤几两，咱们谁都不知道。做韩家的媳妇儿，除了一些并不重要的名声，更多的是要有承载责任的能力。我之前觉得那小弟挺好的呀，那现在倒好，这又换了一个。总之，我说出去的话是不会收回来。哥，人真是越老越固执啊、嗯！行，我好心提醒你啊，别适得其反。到时候啊，让你的孙子娶得上媳妇儿。哎呀，行了行了，八字没一撇儿的事儿呢。那行了，我先挂了啊。嘿，你这，说不过我就挂电话。老板，嗯，这是需要签字的文件。你现在安排时间，越来越随意了。您是说哪件事的时间安排？星辰才刚刚起步，千头万绪的，你就是给人家排了半个小时，你觉得他能够讲得完吗？懂了，留给季总的汇报时间确实不够，我这有调整。您看，一个小时。季总的口才，你不了解吗？两个小时，我这又去安排。下午三点半来我办公室汇报最新进展喂，丽丽。哎，星星，我有一个学长跟我说，他认识新港医院负责采购的李全安李主任，今天正好在医院。但我现在有别的事情要谈，赶不过去。你要不要过去找他聊聊，铺垫下以后的关系？好，你忙你的，我去找李主任。好，拜拜。嗯，拜拜。苏志忠，哎，天将降大任于斯人也。啥大任？作为星辰的合伙人，公司的元老，今天下午由你代表星辰去找韩总汇报工作。你开啥玩笑？我去。嗯。星姐，你快饶了我吧！我我我一看到韩总我就犯怵。再说了。之前都是你去汇报，要是韩总问起来，我咋跟他交代啊？你就说我去新港医院见李主任去了呀？哎，不行不行不行，这么说他肯定会说我时间管理不行。你就说我有病。有病？你有啥病啊？啥病都行，自己编啊，随意发挥。拜拜，接着去。啊。啊啥病啊？想喝点什么？出了一下午外勤，咖啡都快到嗓子眼了，直接说事儿吧。你找我是为了星星？他最近还好吗？你指哪方面啊？公司现在是发展的关键期，他已经扑到工作上，倒是比之前好了很多。
麻烦你帮我把这个交给他。你哪来的钱呀、啊？你家不是……事情都已经处理好了，这是我刚发的年终奖金。他最近太辛苦了，公司又刚刚步入正轨，我想可以帮到你们。你觉得他会要吗？你可以不告诉他，这个钱是我的。邵一晨，你不会是想当无名英雄吧？你知道的，来路不明的钱，星星更不会要。邵一晨，有件事我一直想不通。你们之前那么相爱，你为什么要分手啊？你爱上别人了？哪怕是到现在，我也依然很爱他。但是我们确实不合适。都要买房子、结婚了，你现在才发现不合适啊？以前我觉得。只要我多爱他一点，只要我迁就，只要我改变，我们就可以变得很合适。但是我发现我错了，星星想要的是星辰大海，而我能给他的，只有柴米油盐。我不想成为他的负担。也不想做他的背景板。我没有那么伟大。分手不只是为他好，更是为我自己好。我先走了。邵一晨。如果他有任何需要，一定告诉我。谢谢。老板，星辰的人来了，让他进来。金，韩总好。啊，星辰苏之舟，你好。这个是星辰近期的汇报总结，请您过目尽快进行产品实验，三个月内，我要看到阶段性成果。韩总，三个月，星辰人手不太够啊。怎么？还要我给你们安排人手？啊，不是不是，是是我们的办公环境太差了，实在是招不上来人。解决方案是什么？
，所以你们季总就去忙这些，让你来汇报工作。星姐她今天生病了，什么病？发烧。严重到不能来汇报。呃，啊，她发烧导致的扁桃体发炎，扁桃体发炎导致她说话特别费劲，她说话一费劲，就让我来汇报了。他现在在哪？他在家休息。呃，也有可能去医院看病了。他，韩总，他去新港医院找富德采购的李全安医生了。不错，啊，还算诚实。回去吧。啊，谢谢韩总。韩总再见。李全恩，哎，唐德主，我先走了。再见，再见。五分钟就汇报完了。老板，你的时间安排果然不合理。那我把后面会议提前。跟我走。星姐，以后只要不是你病入膏肓，我可再也不能给韩总汇报了。怎么了？被骂了？他哪还需要骂我呀？他光一句话不说就能把我压死。你说他是气场，说他咋练过呀？你就当锻炼了啊！回头我请你吃东西。我先不跟你说了。哎，李主任您好，我是星辰科技的技师。不好意思，在忙。就是我，我有点。那你应该是着凉了。韩总，好巧啊！那个，苏志洲跟您汇报了哈。你心里还要汇报这回事？当然，我这不是生病了，把传染给你了，嗓子有。嗯，来找李全安。我没有听你的名字，韩总。哎呦，这么巧啊！早想找你聊聊了，跟你助理约了几次，但是你行程全满了。现在有空吗？求办公室，咱聊会儿。行，再等我。这下我累坏了吧？这是我回来路上买的，你尝尝。谢谢啊。补充糖分，增添活力。嗯
，甜吧？甜，甜的都发腻了都。还有这个，桑葚汁儿，对眼睛特别好。这蛋糕好吃。那以后管够。<笑>啊，对了，丽姐，下班以后你有事吗？我请你吃个晚饭呗。不了，我还有别的安排。啊，行。嗯，那下次的，下次。实在不好意思啊，韩总，我还有事要忙，就不送你了。咱们晚上见。行，晚上见。晚上见。哎，李主任，崔主任。去哪儿了？我去方便了一下。还能走吗？能。我先去处理点事儿。晚上我来接你，去个饭局。哦。嗯。啊，又是这里。有想法？没有，这菜挺好吃的。走。马总最近生意怎么样？哎呀，马马虎虎啊。哟，韩总来了！哎，韩总，不好意思，让各位久等。哎呀，我们也是刚来，坐，好坐。人都到齐了，那咱们一起敬韩总一个。哎，抱歉，我今天不喝酒，我以茶代酒。医疗最近的全面的提升产品线，韩总真是有魄力啊！现在的技术发展日新月异，革新也只是为了能够赶在时代的前头。等东医智慧云医生升级以后，还需要各位多多提意见啊！一定一定一定一定一定！一定。咱们边吃边聊，来来来来。对了，韩总，我一直有一个疑问啊，智慧云医生升级以后，预期要达成一个什么样的目标？百分之八十的常见疾病可以直接通过 AI 诊断，另外百分之二十的复杂疾病可以通过辅助医生诊断，而医生可以更快速的给出诊疗方案。哎呀，这个厉害！哎呀，韩总，我敬你一个。这么隆重，你第一次来我家吗？雪松，你知道这个味道？每次遇见你，你头发上都是这个香味儿。吃饭吧。这么丰盛，费心了。不过，都是打包的吧？讨厌，我又不会做饭。以后我做给你吃。好啊，快吃吧。嗯，第一块你先吃。干杯。韩总，智慧云医生在新港医院运行的非常的好
。我们院长的意思是说，希望未来多和东医这边多多合作。感谢李主任前线，哎，合作嘛，应该的。那祝我们合作愉快。对了，给您介绍一下，这是季青。下午你们在医院有过一面之缘，我就说，看起来怎么那么眼熟呢？他是新城科技的负责人，现在做三 D 医疗打印，新大，计算机专业的硕士，新大的计算机专业，那可是很厉害的，人才。没办法，实力硬，不肯来东医给我打工，非要自己创业，想留住人才，只好投他了。哎，现在的年轻人，尤其是女孩子，那是越来越厉害了。有想法，有胆魄，是<笑>是啊，能让韩总投资吧？那一定是相当有实力的。季总，说起来，我还是你隔壁学校毕业的，上学那会儿经常去你学校打球。哦，真的啊？啊，这么说，咱们也算是半个校友了。<笑>新城刚刚起步，马上要开始产品实验，希望各位日后多多照顾。啊、什么照顾不照顾的，多交流，多沟通，以后有什么困难。尽管联系我，谢谢李主任。加个微信，方便联系。哎，季总，咱们也加个微信啊。哎呀，韩总这么看重，小姑娘你很有前途啊，将来有机会，可以考虑和我们科博材料合作啊、哎。来加个微信。那我们大家都加个微信好不好？那那那我我扫大家。让他们扫你，你一个个扫太麻烦了。对对对对对对。啊对对对<笑>以后，多跟各位前辈学习学习。嗯。来，我敬各位一杯。好。来。今天这顿饭算是谢谢你帮我解决吴总的事儿了，小东。你知道了。嗯。你到底是做什么的？怎么有这么大能耐啊？你可以当我是超级英雄。其实我真的不在乎这些，你不用这么做。你不在乎是因为你内心强大，但我总不能看着别人贬低你却不管吧？该做的事情还是要做的。肖总的体贴，我算是体会到了。难怪有这么多女孩子对你念念不忘。看哪个名字不顺眼，随便删。我开个玩笑而已，这么认真啊？对你当然得认真啊。我不会。做这么无聊的事儿，感情上的竞争对手，从来都不是第三个人。不早了，我先走了，你早点休息。你这就走了？以后时间还长，我们慢慢来。我送你。嗯。那再见，再见，拜拜。韩总，我就先告辞了。我们汇林医疗也希望未来能有机会跟韩总多多学习。我们东医正在改革，特别需要像你这样既懂产品，又懂市场的人来带领团队。东医的大门，随时为你打开。谢谢韩总的赏识，我会认真考虑。好，再见，慢走。想什么呢？
。没什么，就是觉得时间过得好快啊。我上次来这儿的时候，还在广华呢。而且那个时候饭都没吃就被你赶出来了。你知道那时候曾迪为什么带你去那个饭局吗？让我给赵总介绍小白啊。嗯、你搞技术是把好手。商场上的人情世故，你可真是一窍不通。如果只是单纯介绍小白，曾迪为什么不带陈松林去？为什么酒局里总少不了年轻漂亮的姑娘？没往这上面想过？那如果真是这样，太太过分了吧？是啊，只可惜总有人不识好人心。我一直都知道你是好人，我还想呢，毕竟我们大学有一起战斗过的交情，你不会这么绝情的。别找我了，上车。今天的菜合你胃口吗？嗯，好吃，特别是烤鸭。今天的事儿，谢谢你啊。谢我什么？带我认识这些人。认识又怎么样？如果你没有真正的实力，你觉得今天这桌上有几个人会留下来？又有几个人会真正的在意你？有实力的人，才有资格说人脉；没有价值的人，无论你换上几百个饭局。都不会有人真正看你一眼。那你今天还带我来？你今天在医院浪费时间，等得腿都麻了，不就想认识李全安吗？我就带你来看一眼。以后别瞎跑，途径不对，跑断腿都没用。我有什么办法呀？我又不是你，现在也没有人会主动来找我。那你主动找人家就有用吗？人的时间与精力是有限的，都用在更关键、更重要的事情上，像跑业务这种事儿，随便找个老道的销售就行。你亲自去做，看起来诚意满满，可你作为领导者的价值在哪？嗯，我知道了。作为领导者，应该。更多考虑公司的策略、战略和核心技术，还不算太笨到了，谢谢韩总。不客气，虽然教你就像在教小学生。那谢谢韩老师。既然是老师，是不是应该交点学费？您开个价。百分之五股份。就知道。不早了，韩总，您早点回去休息吧，晚安 ，Good night。东西准备好了吗？都准备好了，保证寄东西。
你在这练声，你觉得合适吗？我亲儿子昨天打了一晚上游戏，他觉得合适吗？你都知道，你还吵我？小萌老师说了，早上起来是我练声的好时候。哈哈哈！你俩就是故意整我，我快入睡了。睡去吧你！哈哈哈！哈！嘿嘿嘿！哈哈哈！阿姨啊，我觉得您今天状态特别好，元气满满，<笑>被你感动，元气满满。<笑>哎呀，小萌啊、嗯，你真是越看越可爱啊，又勤奋又漂亮，不像我那个儿子，到现在了还在上面睡觉。嘿嘿嘿，把他给黑下来我。哎，阿姨呀、啊，嗯，我得先走了。哎呀，你别走啊，啊我熬了汤了，那个汤对咱俩的嗓子好，你喝点再走嘛。这。我我昨晚没直播，我答应今天要补一场呢。哎不哎，那个，要不然这样，你这次就在我家播吧，你就播，就播我给你熬的那个汤，然后一会儿呢，我再多给你熬几种汤，每一种汤的功效都不一样。你这期就介绍这些汤，你说好不好？行啊，哎，可以，可以，真的啊，走走走。哎，另外我再给你找几件漂亮衣服穿上啊。太麻烦了吧？不麻烦，一点不麻烦，真的，真的。哈喽，直播间的宝宝们，你们好，我是你们的聪明果，柠檬树上聪明果，直播间里你和我，今天给大家带来的直播呢，就是来品汤。其实汤，嗯，今天这个汤有点咸啊，你咋还玩直播了？你、啊、直播不良内容给主播被禁播处理。你穿跟我妈一样的衣服，留一样的发型，不能怪我吧？这怎么办？啊？要不你再注册一个新的号，我都给你打赏了。喝个汤，消消气。放这儿，苏哥，这盒子这么粉，是送女生的吧？你是不是拿错了？都一样。丽姐，新年快乐！谢谢，新年快乐。苏哥，这个这么粉，你确定是给我的吗？你要不要？不要划我。我这抱枕什么图案的呀？不知道你喜不喜欢？喜欢呀、啊，喜欢就好。苏哥，不是你这也太区别对待了吧？丽姐的礼物肯定是你用心挑选的。我我这个抱枕是买人家化妆品送的赠品吧？你别嫉妒的太早，他送星星的肯定比送我的好呀。呃，都一样。那,那我得帮季总看看。哎，都一样。哎，我就看一眼，不一样的。哦，原来是个腰枕。那我心里平衡多了。哎，果然啊，在苏总的心里面，还是厉总最重要。我一想到厉总呢，我就想到了苏总；我一想到苏总呢，我又想到了厉总。你们两个就是、你这个总一儿，你能不能给我闭嘴？我给你买水的。我大过年的，我进去。我，我大过年的，我怎么？你是不是已经回老家了？没呀、啊，我还在新港。韩总有什么吩咐？你在哪？我在外边呢，马上就回公司继续加班
，怎么了？我去找你。这么多次，总算给我直播间解封了。对，呃，直播平均下来一小时赚七十，一天能播八小时，嗯，一周能播七天。这是你害我停播以后的损失。为什么呀？我给大家买了水果，大家辛苦了，都怪我，我没想到他们诊所年初三就要验收程序，年初五就要把这个线上挂号小程序投入使用，害大家大过年的在这加班，不好意思啊，各位。嗯，一点都不辛苦，挣钱嘛，我就喜欢加班。现在我们每多敲一行代码，就是给星辰的未来多了一块砖。对，让我们加把劲儿哟，嘿哟嘿嘿。马上过年了，给你们准备了一个小红包，新年快乐！哇哇，新年快乐！谢谢谢谢星星，不客气。祝星姐在新的一年发大财，大家一起发大财。明天就是除夕了。大家收拾收拾，回家过年吧。我们都回去的话，留你一个人在这加班，这不太好吧？小尚，你跟周周先回去，我在这儿陪他。丽姐，你和小尚先回，我陪青姐。都不用，我也想回去啊，但是我家离得远，你们家都离得近，不回去过年说不过去。可是这时候弃你而去。也太说不过去了，说得过去，说得过去，这剩下也没多少工作了，你们在这儿影响我工作效率。如果有需要，我就给你们打电话，行吗？行行，那我就不客气了，我就先回去了。不客气，快回去。丁姐，新年快乐！新年快乐，拜拜。新姐，拜拜。我就回去吃个年夜饭，初一我就回来陪你收尾。哎，别，我没叫你不可以回来哦，好好陪陪家人。好嘞，遵命。嗯。那我下午去给几个客户拜个年，然后就直接回家了。好，你今天早点回去。虽然你不回老家，但明天就除夕了，给自己放个假啊、嗯。好，爸爸，嗯，拜拜，宝贝，去放。嗯，拜拜，走了。给家人问好啊。<笑>你早点回去啊。好。准备回家了，肖先生，让我猜猜，你不会就在附近吧？嗯
你还真来了。明天除夕，我要和家人一起吃年夜饭，就没空见面了。我总要提前把新年礼物给你送过来，给你放后备箱吧。买这么多？你过年的时候回家总是要走亲访友的吧？我提前给你备好，以备不时之需，到时候你直接送就好了。这几天要记得照顾好自己。嗯。时间差不多了，我该回去了。那我们明后见。嗯，我会想你们的。<笑>行了，赶紧去吧。我走了。嗯。你慢点开啊。好。啊，今年我就不回来过年了。哎呀，星星啊，这大过年的你就这么忙吗？哎呀，甲方客户突然要求提前交付，我得赶工。哎，星星，那个甲方客户需要你，你的爸爸妈妈更需要你，是不是、啊？<笑>哎呀，等我赚了钱就可以孝敬我的爸爸妈妈了呀。啊，我给你们买了新年礼物，明天就能到了。这工作呀、啊，在哪儿干不是干呀？回家干一样啊。回来吧，不行，这个笔记本带不动，得用公司的网，还有公司的台式电脑。等我忙完这阵儿，我就回去了。你们注意身体啊，不用担心我。新年祝你们身体健康，万事如意。那你一定要照顾好自己啊。好歹是过年，听妈妈话，别凑合啊。吃点好吃的，抓紧时间休息，多睡觉，别熬夜啊。<笑>好，知道啦。行了，那你去忙去吧。啊，再见再见，拜拜。有人吗？有人吗？来了。哦。上次来你这儿，感觉缺少点艺术气息，正好手里有一幅画，就顺带给你带过来了。啊，谢谢韩总。这画的是星空还是海洋啊？看你怎么理解。你看这上面复杂的线条。像不像你平时不清晰的思维？谢谢韩总，我回头就挂上，时刻提醒自己思维要敏捷一点。打算什么时候回家过年？呃，手头还有一点工作，做完应该明天吧。韩总还有什么事吗？没事，走了。呃、啊，韩总慢走，谢谢你的话。哎，小心，小心。鉴定鉴定，爷爷这字儿有没有长进？哎呀，爸，你这字儿写的太棒了，形神兼备呀、啊！<笑>哎，愣什么呢？赶紧贴春联啊！啊，哎哎，我去贴上去。等会儿哎哎，妈，你看你催什么催啊？我这都把爷爷墨宝给毁了。这孩子，嘿嘿，爷爷，你不会怪我吧？哎呀，你这孩子。打小让你学字儿，你就不好好学，每次弄个大花脸，那冒冒失失的。爷爷，啊
你这就不懂啊！我小的时候要好好学，现在啊，写春联这活就轮不到你了。你瞧这这伶牙俐齿的，真是！哎，那个不要了。多可惜啊，这不要了。再写一个，再写一个吧。啊、那个，趁着人都来了，把小院的那个茶叶拿来给大伙儿沏着喝喝啊！我去吧。哎，不用你去，你也不知道在哪儿，你这也不常回来，陪爷爷聊聊天吧。就是，都是自己家人，别客气啊。来，小宁。帮我抹抹啊，嗯，来。哈喽，邓小姐来了。韩爷爷，我来给您拜年了。哎，周阿姨好，祝您福如东海，寿比南山。哟，谢谢谢谢。周阿姨给您带了点燕窝，祝您永葆青春，万事顺心。<笑>小迪这孩子呀，我就是喜欢，又聪明又漂亮，又会说话。<笑>爷爷写字呢。嗯。真好，还是那么苍劲有力。您不知道，您去海南的那段时间，给我爷爷在家无聊坏了，天天嚷着说没有人陪他下棋了。<笑>哎呀，我也想老兄弟啊！哎，听说你爸妈要带他到国外住一阵子。是啊，就剩下我一个人了，这不来您这蹭饭了吗？欢迎欢迎。小弟来了，根姐，你这是奔着韩婷来的吧？我什么呀？我这奔着你来的。嘿，你看看咱今年这个年过得多热闹，差不多人全到齐了。哎，你们姑奶奶和陆林家一会儿也来，大家呀一起坐下聊。嗯啊，沏茶。<笑>行了，别演了。怎么还没回来呀？家离得这么近，你一年呀都不知道回来一趟吗？我已经在路上了。哎，我跟你说啊，你要是回来呀，记得穿保守一点。刚刚你张阿姨过来拜年了，都看到你朋友圈呀，全是那些花枝招展的照片。他要不跟我说呀，我还真不知道你把我朋友圈屏蔽了。妈，我屏蔽你不就是就怕你瞎想瞎说吗？你这样。我更得瞎想，你瞅一瞅，哪一个好人家的姑娘天天有事没事的发这些呀？这些正经男孩看了你的朋友圈，那都不得吓跑啊！妈，大过年的，你说这些干嘛呀？那世上男的多了去了，怎么就我找不到个正经的了？你呀，别看那些男人为你花一点小钱，你就对他死心塌地的，那些男人呀，都是一肚子的花花肠子。你别听他们花言巧语的，啊，尤其是有几个臭钱的，你一旦陷进去，到时候你哭的找不到地方哭。我这是为你好。行了，妈，你要是觉得我不正经，那我就不回去给你添堵了。你吓唬谁呢？啊，你还嫌我烦呀？我是在教你别走你妈的老路。当年你爸追我的时候，可舍得砸钱了。对我怎么说的？整天的心肝宝贝儿啊，恨不得把命都给你。之后呢？我把命给他，他都嫌烦。妈，你能不能不要每次都说这些啊？你听见这些话来回说，我都能背下来了。你说这些有什么用呢？你就不能忘了这些往前看吗？我高高兴兴回家过个年，你就非得把家家都弄得特别不开心，你才高兴是吗？你这孩子，啊，你怎么好赖话你都不懂呢？不听老人言，以后啊，有你受的。
我们过年过回去了我吃点好吃的啊